ተመልካቾቻችን አፍታቆይታው ስደን ተመልሰናል በውይይታችን ላይ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት አጭር የጽሁፍ መልእክት ልትልኩልን ትችላላችሁ ይሄኛውንም ሆነ ከዚህ ቀደም የነበሩትን ደግሞ መከታተል ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ገጽ ላይ ኤልቲቪ ወርልድ ብላችሁ ሰፊው ዳር ብትሉ የምታገኙ መሆኑን ማሳወቅ ወዳለሁ አብራችሁን ቆዩ ሻም ሰግናለሁ አቶ ወንደሰን የተነሰው ላይ ሐሳብ መስጠት ይችላል ግን አንድ ተጨማሪ ነገር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብዙ ጊዜ ሲናገሩ መሰማቸው ነገሮች አሉ ከዚህ በፊት ቀደም በተጠቀሰው አይነት እንቅስቀሳዊ ውስጥ የነበሩ ሚዲያዎች ማስተዋቂያዎችን የማግኘት እድላቸው ጠባብ እንደሆነ ይነገራልና ህዝብም ይፈራል ወደዛ ለመሄድ ባላፕቶችም ፍረጃው ከዚህ በፊት ስለነበር ማለት ነው እንደውም ስጧቸው ያሉ የሚያበረታቱበት ሁኔታ አለ ይሄ እንደተጠበቀ የሆነና ግን ራሱ መንግስት ማስተዋቂያዎችን በመንግስት ሚዲያዎች ብቻ ነው የሚለቅበትና ይሄ ነገር ተደራሽ ከማድረጋ ችግሩ ለመፍታት ገንዘብ ከሆነ ወደ አንድ ጥግ ይወሰድ ያለው ሚዲያውን ማስተዋቂያዎችን ፌር በሆነ መንገድ መልቀቅ ተገቢ ነውና ከዚያ አንጻር ምንድነው የታሰበ ያለው ነገር ምናልባት አሁን የካነሳው ንጥብ ጋራ ታይዞ እርግጠኛ ሆኜ መናገር መፈልገው ነገር ቀድምም እንደዚህ ነካለ ማድረግ ሞክር ያለው መንግስት አሁን የመንግስት ሚዲያ ሆነ የግል ሚዲያ እንዲያንቆለጣጥሰው ጨርሶ አንተ ቅዱስና አንተ ቅዱስና የሚል እያለም ይከተለው ሚዲያ መንግስቱን ፍላጎት የለው ያርለም የመንግስ ፍላጎት ምናልባት ነጥቦም እንደምታውቁት ከሚዲያ ፖሊሲ ጋር አታይዞ አገሪቱ ቫኪዩም ቫኪዩም አይደለም አክቹሊ ኦልሞስት ያለ መኖር ችግር ነበር ለረጅም ጊዜ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄ ወደ አፕሊካቢሊቲ ሲገባ ብዙ ነገሮችን ይቀርፋል መንግስቱም የታወቀ ነገር ነው ሁለት ያንድ የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያና ያንድ የግል የቴሌቪዥን ጣቢያ መንግስት ማስተዋቂያዎቹን በመጠቅላላ ለዛ የግል የመንግስት ቴሌቪዥን ጣቢያ የሚሰጥ ከሆነ ከዛኛው ጋራ ኮምፒውተር አድርጎ ሐሳብን አወደ በሐሳብ ተወዳድሮ በሐሳብ ተበላልጦ የሆነ ነገር ላይ መدرس እንደማይቻል መንግስት በውል ይገነዘባል ይሄም ይሄን የሚቀድሙ ነገሮች ስለነበሩ ነው እስካሁን ይሄን ከማንጣት በፊት የሚቀድሙ ለዚ እንደ አሪፍ መደላደል የሚሆኑ መጀመሪያ መስራት ያለባቸው በርካታ ስራዎች ነበሩ በሚዲያው በኩል ያሉት ችግሮች ምንድናቸው በነጻነትና በልቅነት ማከል ያለውን ክሊር የሆነ ዲማርኬሽን በደንብ ዓለም ወቅ ነው ይሄ በእናነት የጆርናሊዝም አሁ ከመጨረስ የጆርናሊዝም በትምርት ምናምን ከሚለው ባሻገር ኢትዮጵያዊ ወይም ደግሞ አግራዊ ኤቲክስ በራሱ ለዚ የተመቸ ነገር ይመስለኛል እየተፈጠሩ ያሉ ነገሮች በማህበራዊ ሚዲያ ሆነ በሜንስትሪሚንግ ሚዲያው ላይ እየተፈጠሩ ያሉት ነገሮች በኔ እምነት ከዚህ ከመዳሩ መስፋት እና እንደ ልብ እንድንሆን ከመደረጉ ጋር ታይዞ ሳይሆን የተሰጠንን ነፃነት ወይም ደግሞ የሚገባን አክቹአሊ የተሰጠንንም አይደለም የሚገባንን ነፃነት እንደሚገባን ትሪት አለማድረግ ኤክሰርሳይዝ ያለማድረግ እና አቢዩዝ የማድረግ ነገሮች እዚህ ምዛም አሉ። ቀድም ጥበቡ እንዳለው ጋዜጣውን በተቃውሞ ድምጽ አጅቦ ለመሸጥ የሚደረገው ትግል አሁን ደግሞ በጥላቻ በነቀፋ በጮህት አጅቦ ሚዲያው ላይ ሶሻል ሚዲያው ላይ ምናምኑ ላይ ምናምኑ ላይ እንደዛ ካላረኩ ኢንቨስተቀር ከሚዲያው አገኘው አለው ብሎ የገባው ነገር ስላለ ያንን አጣለው የሚልም ስጋት አለ እንግዲህ ቀድም እንዳልኩት ከሚዲያ ፖሊሲም ጋር ታይዞ ከሄድ ስፒችም ጋር ታይዞ ስሙን እንደሰማችሁ በመገናኛ ብዙአን መንግስት ከዚህ ጋር ታይዞ ያሉ ነገሮችን ኮንትሮል የሚያደርገበት የተጠያቂነት ለክም ጋር የሚያደርስበት ህግ ያዘጋጀ ነው በቀጣይ አንድ ወር ጊዜ ውስጥ እነዚህ ሁለቱ ሲወርዱ ወደ ወደ አገልግሎት ወደ ባለሙያው ወደ ሚዲያ ተቋማቱ ሲሄዱ ሁሉም ለህግ ከህግ በላይ ግን ለኤቲክስ ለኢትዮጵያዊ ስነ ምግባርና ለክና ለክ ለዓለም ሁሉ ለምናስቀምጠው ፓራሜትር ተገስቶ የሚሰራበት ሁኔታ ይመጣል የሚል እምነት ነው ያለኝ ከዚህ ባሻገር ግን አብዛኛዎቹ ሚዲያዎቻችን ስንመለከታቸው የሚሰሩ ዘገባዎችን የሚቀርቡ ዜናዎችን የሚሰጡ ቲፖችን በየማከ ሬዲዮ ላይም ሶሻል ሚዲያ ላይም ምናምን ስናይ ሐሳብ በምንም አይነት ታምር የኔ ሐሳብ ልክ ሊሆን ይችላል ለኔ የኔ ሐሳብ ልክ ሊሆን ይችላል ግን የኔ ሐሳብ ብቻ ልክ ሊሆን ግን አይችልም በምንም መስፈርት ማለት ነው ነገር ግን የኔ ሐሳብ ብቻ ነው ልክ 
ብለ ወደ ሚዲያ ስትወጣ ሚዲያው ህዝብና አገርን ማገልገል በሚገባው ልክና መጠን እንዳያገለግል ታደርገዋል ለማለት ምክንያቱም ከዛ ጋር ልክ የሆነ ካንተ የተሻለ አመክንዮ ካንተ የተሻለ ማስረጃ ካንተ የተሻለ የሚቆጠር የሚታይ የሚሰፈር ነገር ይዞ ማንንም ቢመጣ እኔ ልክ ነኝ ካልኩኝ ጥበቡን ፍትህም ምንም ይዞ ቢመጡ ኦሬዲ ቤቴን ዘግቻለሁ ቀድም ከጥበቡ ጋር አንድ ነገር አንስቼ እየነገርኩት ነበር ና አዳኙ ነው ጫካ ውስጥ ገብቶ የመታቸውን ኢላማዎች አንድ ወዳጁን ጠርቶ ያሳየዋል ይላሉ። ና ወዳጁን ጠርቶ ያሳየዋል ወዳጁ ገብቶ ሳይቀጠሎቹ ላይ በስክሪፕቶ ተከበዋል የተከበበው ማሉ በጥይት ተመቷል። በስክሪፕቶ ተከበዋል የተከበበው ማሉ በቃ እንዳል ቀጠሉ። በጣም ገረመው አንተ በጣም እምትገርም አዳኝ ነህ። ተመት ሚያል አዳኝ ማግኔት በጣም ይከብዳል እንዴት በስክሪፕቶ ያከበብከው ላይ ለተመታች አልክ ሚስትሮን ነገርኛለሁ አይ አክበብ ሳይሆን የመታውት መትችን ያከበብኩት ብዙ ሚዲያዎቻችን ጋር ሆነ ያለው ነገር ምንድነው አክበበው ከዛ በኋላ እንዴት ነው ይሄ ነገር እንዴት ወደ ላይ ቢይዘው ነው ወደ ታች ቢይዘው ነው ቀጣታ አባረገው ነው የሚለውን ሐሳብ ሳይሆን ኢንተርቴይን የሚያራጉት መጀመሪያ መጥቷል ከመጣ በኋላ ነው የሚያከበው ሐሳብ ለመፈለግ ሐሳብ ለማግኘት ሐሳብ ለማንሸራሸር ካንደኛው ሐሳብ ለመቀበል እንዴት ቢሆን ነው ልክ የሚሆነው እንዴት ቢሆን ነው ኤነርጂ ማረገ የና ሐሳብ የሚል ሳይሆን መጀመሪያ እንደዚህ ነው እንደዚህ ነው ብዙ ምሳሌ ማንሳት ይችላል ብሎ ወስ ነው ስለሆነ የሚገበው ከማንንም ሐሳብ ለመስማት ዝግጁ አይደለም ከማንንም ሐሳብ ተቀብሎ ለመታረም ለማደግ ለመለወጥ ከቀደሙ ተምሮ ከስተታቸው ከስተታቸውም ጭምር ከልክነታቸው ብቻ ሳይሆን የዓለምን የጆርናሊዝም ከፍታ سنመለከት ጋዜጠኝነትን ከፍ አድርገው የሰቀሉት ሁሉም ጋዜጠኞች አይደሉ እንግሊዝም በነመለከት አሜሪካም አደጉ ምንላቸው በእንግሊዝ በጆርናሊዝም ምንላቸው የተወሰኑ የሚወጡ ሰዎች የጋዜጠኝነት እንደ ጋዜጠኝነ ፓራሜትር አድርገን እናነሳቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ሰዎች እንደነዚህ አይነት ሰዎች እንዲበዙልን እንደነዚህ አይነት ሰዎች ህይወታቸው ኑሯቸው ስራቸው ለሌሎቹ ትምርት መሆን እንደሚችል ይውላችንንም የጋራ አርብር ቢጠይ በመንግስት በኩል ያለው ብዙ ችግር አለ በእነል እንኳን ሚዲያዎቻችን ራሳቸው ከዛ በመለስ ያለውን የቤት ስራቸውን ሰርተዋል ወይ ህዝብና አገርን ለማገልገል ዝግጁ ናቸው ወይ ብዙ ነገር ተለውጠው ለመለወጥ ብቻ ነው የተዘጋጁት ወይስ ለመለወጥም ጭምር ነው ሚሎ ነገር ትንሽ መለስ ብለን ወደ ራሳችንም የምናይበት እድል ቢፈጠርልን ጥሩ ነው ለራሳችን ግዜ ብንሰጥ ምን አስበበት እንደ ሚዲያ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እዚጋ ኦኬ ተነሳው ላይ ሐሳብ ይስጡኛል ተጨማሪ ግን አንድ ጥያቄ ላከለማት ለምሳሌ አሁን የዚህ የመገናኛ ብዙሃናን እንግዲህ በስፋት እና በጥልቀት ያየው ነው ጉዳ ነው እና አሁን ሙያው የሚፈልገው ስነ ምግባር አለ ከዛም ባለፈ ደግሞ ሀገር የምትፈልገው ነገር አለ አሁን የኛ ሀገር ባሁን ሰዓት ላይ ምን ያስፈልጋታል የሚለው ነገር እና ያለን የሆነ የመጣለው ታለ በዛም ላይ ደግሞ ሀገርን እንደ ቆዳ ይወጣረ በጣም መሰረታዊ ችግሮች ደግሞ አሉ እነዚህ ነገሮች የተባባሱ ያሉት ደግሞ ሚዲያዎችን በመጠቀም ነው የቀደመ ያለው ሜንስትሪሙንም አለ የማህበራዊ ሶሻል ሚዲያውንም በመጠቀም ነውና እሱ ነገር እንዴት መታረቅ አለበት የሚለው ነገር ሐሳብ እየሰጡኝ እንደይዱ ነው በተለይ ከመያው ማንሳር አንድ አንዴ ባለቤት የሆኑ ሰዎች ሐሳባቸውን እንደፈለጉ የሚያስቀዱበት ከመያው ማንሳር ሲመዘን እንዴት ነው የሚታየው ራሳቸው አክቲቪስት ራሳቸው ፖለቲሽያንስ ምናምን የሚሆኑት ጉዳይ እነዚህ ነገሮች እስቲ እነሱ ጥሩ ጥያቄ ነው ምንድነው አሁን በኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሚዲያ እንግሪ ሚዲያው አብዛኛው እንዳለ ሆኖ ለውጥ ግን መጥቷል ሚዲያው በተቀመጠበት ቦታ የተቀመጠበት ቦታ እንዴት ነበር ብሎ ማሰብ ይፈልጋል ለምሳሌ ሬዲዮ ጣቢያዎች አሉ አደረጃጀታቸው በወቅቱ በነበረው አሳሰብ ነው ለምሳሌ ይሄ ኢንተርቴይንመንት በሚባለው አብዛኛውን በስፖርት በመን በመን ፖለቲካው መንካት ስለማይቻል በጣም ይፈራል በጣም ስለዚህ የፖለቲካ አስተሳሰብ ያለው እንደ ይሄ ከሌ ፖለቲከኛ ነው ተብሎ ከታሰበ ወደዛች ሬዲዮ ጣቢያ እንዳይደርስ ይደረጋል ባለቤቶችም አዘጋጆችም አይፈልጉም 
ምክንያቱም ያ ሬዲዮ ጣቢያ ከዛ ጋር እንዲፈረጅ አይፈልገም እዚ አደረጃጀቱ እንዳለ ነው ያለው አብዛኛው ወጡ ግን መጥቷል እ ከዛ የባለሞያዎች ቀደም ወንደሰንም እንዳለው ፍትም እንዳሉት ባለሞያዎች ይሉም ይሉንም ትልልቅ ባለሞያዎች አሁን ኢቢሲም እንደተባለ ባለሞያዎች በጣም ገና ለሚዲያው ገና ያን ጥሩ ነው መሆናቸው በደም ኮች ለታደርጋቸው ትችላለህ ግን የትሬኒንግ ሴንተር በስራት ይለንም እቅድ የሚባል አጀንዳ ሰርቶ ምን ብሎ አንት ሚዲያ እንዴት ሊመራ ይችላል በሚለው ላይ ያን ያህል ልምድ የለም አብዛኞቹ በመዝናኛ የታጀሉ ናቸው የአውሮፓ ስፖርት በመደም ተደርጎ ሰው እንዳስብ ተደርጓል እዚህ ሀገር ሰው እንዳይጠይቅ ተደርጓል በሚዲያው ሚዲያው ላይ መተ እንደልብ እንዳትናገር ሐሳብ እንድ መንግስት እንድትተች ምናምን አልተደረገም ስለዚህ አደረጃጀቱ እንዳለ ነው የመጣው ከዛ በኋላ ከባለፉት አንድ አመት የተደረገው ምንድነው ከውጭም ያሉት በርቀው የሚገኙ ለትግል ለምን የተቋቋሙት ለልዩ ልዩ አላማ የተቋቋሙት ሁሉ እንደ ማንኛው ሚዲያ መተው ዲገቡ እንዲሰሩ ተደረገ ጥሩ ነው ግን አሁንም አደረጃጀት አልተቀየረ አሁንም ሚዲያ ለትግል የሚጠቀሙበት ተቋማትም እየተፈጠሩ ነው ያሉት ይሄ አንድ ችግር ነው ያነሳው የሶሻል ሚዲያው ጉዳይ እኔ አሁን አሁን ሶሻል ሚዲያው ሜንስትሪም ሚዲያ ሆነ ነው ማለት አብዛኛው ጉዳይ ከዛ ነው እየተቀዳ ያለው እንደው ሚዲያዎቻችንም ጭምር ከሶሻል ሚዲያው ላይ ካዩ በኋላ ነው ዜናዎቻቸውን ምን ለመስራት የታታሩት እና ይሄ አንዱ ችግር ነው ድሮስ እንደ አንድ መታገያ መንገድ ተደርጎ ተቆጥሮ ነበር ከስራቱ ጋር ተቋም ውስጥ ያሉ ሰዎች መረጃ ስለማይገኝ መረጃ ስለማይገኝ አብዛኛው ነገር በሶሻል ሚዲያ በውሸት አካውንት በተከፈቱ ይሰራ ነበር አሁንም መንግስት ማድረግ ያለበት በአብዛኛው አሁንም መስራት ያለበት እጅ ግልጸኝነት አሁንም ይፈልጋል በብዙ ቦታዎች የሚደረጉ መንግስት ራሱን ያዘጋጃቸው ውይይቶች ሊሆኑ ይችላሉ ችግሮች ያሉባቸው ቦታዎች ሊሆኑ ይችላሉ ሰዎች ተገደሉ ይባላል የሆነ ቦታ ተቃጠሉ ይባላል እነዛ ሰዎች ሚዲያው ላይ ይቀበል ካሜራዎቻችን ይዛችሁ መሄድ ነበርባችሁ እዛ አከባይ ምንድነው የተከሰተው ነገር ምናምን ያ ሰፊ አይደል ስለዚህ ሶሻል ሚዲያ ውስጥ እዛ ይለቀቃል እዚህ ሶሻል ሚዲያውን ሜንስትሪም ሚዲያ ሜንስትሪም ሚዲያ ሄዶ መዘገብ ሲገባው ማለት ነው ብዙ ነገር ስላልተመቻቸለት ያ በየአከባቢ ያሉ ችግሮች እን ሄዶ እንዳይ ቢደረግ ጌዲዮ ውስጥ ስለ ጌዲዮ ማአት ነገር በሶሻል ሚዲያ የተደረገ ሶሻል ሚዲያው ራሱ የላገር ለማት ላገር ግንባታ እንዳገለገል ቀድም እንደተባለው በወንደሰን በኩል የተከፈቱ የድረገጾችን ሁነተኛ ድረገጾች እንዲሆኑ እነሱ ላይ መስራት ያስፈልጋል አሁን አንድ አንድ ሰዎች ይዘጉ ምናምን የሚል ነገር አለኝ አልስማማም እንደዛ ጥሩ ጥሩ አሳማኝ የሆኑ መረጃዎችን የሚሰጡ ጥሩ ጥሩ ዜናዎችን የሚሰጡ ለክ ከጋዜጣ ከጋዜጣው መጽሔቱ መቼም እዝብ ጋር አይደርስም 10000 ኮፒ ነው ይሄኛው ግን ቢያንስ ለብዙ ሚሊየን ሰው ስለሚደርስ መሆን ያለበት ብዬ ማስበው ትክክለኛ የሆኑ ድረገጾችን በብዛት ማምጣት በቃ ሰዎች ለማረጋገጥ የሚያነቡባቸው የሚፈልጓቸው ድረገጾች አሁን አንድ አንድ ሰዎች እየከፈቱም በግላቸው እየከፈቱ እንደ አንድ ጋዜጣ መጽሔት ተቋም እየከፈቱ ስለማይ ደሞ እንደ ቢዝነስም ከጉግል ጋር በመገናኘት ገቢማኛ መንገዶች ይሆኑ ነው ስለዚህ እነሱም እንዳይበላሹ አሁን እነዚህ ያው ይሄ ቶኑ የጮህት እንዳይሆን ትክክለኛ በመንግስም በኩል ቢደገፉ በግልም በሌሎችም ተቋማት የሚከፈቱ ድረገጾች በስርዓት መኖር አለባቸው በየና ማሰባው ነው። እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ፍት የተነሳው ላይ አሳምስት ትችላለ እንደ ተጨማሪ ግን አሁን ቀድመም ወንደሰን እንዳነሳው የጠቅላይ አቃቢ ህግ ጥላቻ ንግግሮችን ሊገድብ በሚችል አይነት ህግ ረቂቁን ያዘጋጀ እንደሆነ ተሰምቷልና እሱኛው የሶሻል ሚዲያው ላይ ማለት ነው። እሱኛው ነገር ሲመጣ የተፈቀደው ንጻነት በአንድ ሳይድ ደግሞ የመገደብ እድል የለው ሞይ መዘጋጀቱ ስንዴት ይታያል የጠላቻ ንግግሮችን ከማስወገድ አንሳር የሚለውን እንጨመርበት አኔ እንዳውም ላይቆጣጣሩም ይችላል የሚል ሐሳብ አለኝ እሱ ላይ ግን ከሱ በፊት አሁን በተነሱት ነጥቦች ላይ ጠባቡ ወንደሰን ባነሷቸው ነጥቦች ላይ የመገናኛ ብዙሃን ማለት ማን ያቋቁማቸዋል 
ለምን ይቆቋማል የሚለውንም ነገር ብናየው ጥሩ ይመስለኛል የመገናኛ ብዙ አሁን ያሉት ሚዲያዎች ኢትዮጵያ ውስጥ እየተቋቋሙት በጣም ግዙፎቹ በመንግስትና ከመንግስት ጋር በጣም ጥብቅ ወዳጅነት ባላቸው ተቋማት እየተከፈቱ ናቸው በመለስተኛ ደረጃ የሚንቀሳቀሱት እና ባነስተኛ ደረጃ የሚንቀሳቀሱት የሆነ ጥቅምን መሰረት አድርገው የሆነ ቡድንን መሰረት አድርገው እየተቋቋሙ እንደዚሁም ደግሞ ንግድን መሰረት አድርገው ትርፍን መሰረት አድርገው እየተቋቋሙ ናቸው የመገናኛ ብዙሃን በአለምም ላይ ተጽኖ ያሳርፍላል ግን ከተጽኖም በላይ ባለሀብቶቹን ስታያቸው የመገናኛ ብዙሃን ባደገባቸው ሀገሮች የምናየው ነባራዊ ሁኔታ ሁለት ነገር ነው የምናየው አንድ መንግስት የህزب ስለሆነ የመንግስት ሚዲያ እንለው የህزب ሚዲያ እንለው የህزب ሚዲያ ይኖራል ህزبዎች ድምጻቸው የሚሰማበት ምክንያቱም መንግስቱ ሁሉም ቦታ እየወረደ የህزب ድምጽ ሊሰማ አይችልም በየቀበሌው በየመኑ ሁሉም ባለስልጣን ሊሰማ አይችልም ስለዚህ የህزب ድምጽ ተሰብስቦ የሚመጣበት መንግስትም ደግሞ የሚሰራው ነገር ህزب ጋር የሚደርስበት አንድ መድረክ ሆኖ ያገለግላል እነዚህ በመንግስት የተፈጠሩ ናቸው በጣም ውጤታማ የሚባሉት በአሜሪካ በአውሮፓ ሀገራት በስፋት የተሰራባቸው ናቸው በአለም በጣም ትልቁ የመንግስት ሚዲያ የሚባለው ቢቢሲን ብንመለከት ቢቢሲ የብሪታንያ መንግስት ኢራቅ የገባበት ሁኔታ አሳስቦኛል ብሎ የሚዘግብበት ነፃነት ያለው ነው ስለዚህ ይሄ የህزب ሚዲያ ነው አወቃቀሩስ እንዴት ነው ቢቢሲ የተዋቀረው በባለሙያዎች ነው የቢቢሲ ስራ አስኪያጅ ኤዲተር ኢን ቺፍ ነው የሚባለው ዋና ዘጋጅ ነው እንጂ የሚባለው የፖለቲካ የማከለይ ኮሚቴ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አይደለም ቦርዱስ እንዴት ነው የሚዋቀረው ቢቢሲ ቦርድ ኦፍ ትራስቲስ የሚባል ነው የሚያደራጀው ከህብረት ሰብ የተለያዩ ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ናቸው ያንን ቦርድ የሚመሩት እና ዴቪድ ቤካም እና ፈላስፎች ከእንግሊዝ የተመረጡ የጥበብ ሰዎች የፖለቲካ ላይ ደግሞ አውት ስፖከን የሆኑ ሰዎች ከመንግስት አንድ ተወካይ ሊኖር ይችላል እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለው የመንግስት ሚዲያ ነው የመንግስት ሰዎች የተቆጣጣሩበት ነው በቦርድ ደረጃ አሁንም ድረስ ማለት ነው ይሄ መስተካከል አለበት የሌላው ሚዲያ ደግሞ ወገንተኛ ሚዲያ አለ የሆነ ቡድንን መሰረት ያደረገ የኢትዮጵያ ማወቃቀር በብሄር አይነት መልኩ ስለሆነ የተዋቀረው የፌደራሊዝሙ ለብሄር ማድላት አይነት ይሆናል ለአካባቢው ለሰፈሩ ሳይሆን ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ክልል ላይ ያለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ወይ ሬዲዮ ጣቢያ እዛ አካባቢ የዛ ክልል حزب የዛ ክልል የመሰረተው አብዛኛውን ቁጥር ያዘው حزب ብቻ አይደለም ያለው ሌላም ብሄር ብሄረ ሰቦች ተሰባጥረው ነው ኢትዮጵያ ውስጥም ይኖርትና የነሱን ጥቅም በማስተናገድ መልኩ ብዙ ምህዲ ነው ይኖርባቸዋል ስለዚህ አደረጃችታቸው ምን ሊሆን ይገባል ከዛ ያነሳሃው ግን የሕግ ጋር በተያያዘ አሁን የጥላቻ ንግግሮችን ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ንግግሮች አሁን በስፋት እየተንሰራፉ ያሉት በዋን ነው በሚኒስትሪ ሚዲያ አይደለም ሚኒስትሪ ሚዲያዎች ማ አድራሽ አላቸው ቢሮ አላቸው ስቱዲዮአቸው ተመመተ በሕግ በስርዓት ከፍርድ ቤት ተዛዝ ይዘት ተጠይቃቸዋል አሁን በብዛት የጥላቻ ንግግሮች ብዙ ጫና እየፈጠሩ ያሉት ህዝብ ላይ የሶሻል ሚዲያው ነው ማህበራዊ ድረገጾ በጣም በጎ አስተዋጽኦ እንደተጠበቀ ሆኖ በእኛ ማገር ቀላል የማይባል በጎ ስራዎች እየሰራ ያቀራረበ ነው ሆኖ አንዱን حساب ከአንዱ ጋር ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛሬ የት እንደዋሉ የት ምን ሲሰሩ እንደዋሉ እና አንባለን እንደ በፊቱ ማታ ቴሌቪዥን መጠበቅ የለብንም ይሄን ይሄን ስታዩ በጣም ጥሩ ነው የጌዶ حزب እርዳታውን አገኘ ምግቡን እንደዚህ ሚለውን እንሰማለን ግን የጥላቻ ንግግሮችን በዛው መጠናሉ ብዙዎቹ ደግሞ በፌክ አካውንት ናቸው ብዙዎቹ ፌክ ኒውሶችን የሚሰራጩት በዛ መልኩ ነው። ጥቂት ሰዎች አሉ የሚታወቁ ወይ ባድራሻቸው ሊገኙ የሚችሉ ግን አብዛኛው አሁንም በሚስጥር በድብቅ የሚሰራ በመሆኑ ህጉ ይሄንንስ እንዴት ነው ማጠራው? የሚል አሰራር ይፈልጋልና ይሄ በሌላው ማለም ብዙ የሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጥጥር ያደረጉ ለምሳሌ የፈረንሳይንና የብሪታንያን ህግ መመልከት እንችላለን። በፈረንሳይ የሶሻል ሚዲያ ላይ ጥላቻን በትዊተር ላይ ጥላቻን የሚያቀርቡ ሰዎች እስከ 6 ወር ተቀጥቷሉ ለምሳሌ በፈረንሳይ አንድ የቀልድ ፕሮግራም አዘጋጅ በፈረንሳይ በደረሰ የሽብር ጥቃት ላይ ከሃይማኖቱ ጋር ተያይዞ በቀለደው ነገር በጣም ብዙ አስከፊ ነገር ነው ይፈጽምከው በሚል ለእስር ተዳርቋል ይሄን በሶሻል ሚዲያ ያደረገው ነው አሁን እንዲንዲያይ ነገሮች አሉ ይሰለጠኑ ማለም እየተጠቀመው ነው እነሱ የመቆጣጠሪያ መንገዳቸው ማንኬቱ ጋር ፖስት አደረገ ማንኬት መረጃ ገኝ የሚለው አለና እሱንም ግን እንዴት ያጠራል የሚለውንም ጠቅላይ አቃቤ ህግ በዚህ አጋጣሚ እድሉን ስላገኘን ቢያስበበት ምክንያቱም ያወጣው ህግ ህግ ብቻ ሆኖ እንዳይቀር ነው